24. El-Mün Kizuani Dalal kitabında diyor ki: Akl ile anlaşılan şeyler his uzuvlarıyla anlaşılanların üstünde olduğu ve bunların yanlışını çıkardığı gibi yani his uzuvlarımız akl ile anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi akıl da peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir. İnanmaktan başka çaresi yoktur. Akıl anlayamadığı şeyleri nasıl ölçebilir? Bunların doğru ve yanlış olduğuna nasıl karar verebilir? Gadaül Mülahazat kitabında akla uygun bir yazı bulunmadığı cevap veremedi kitabımızda uzun yazılıdır. Nakl yoluyla anlaşılan yani peygamberlerin aleyhimüsselam söyledikleri şeyleri akl ile araştırmaya uğraşmak düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa çabalıya çabalıya ya yıkılıp canı çıkar yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akıl da yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunlara alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkesi aldatır. Akıl his kuvvetiyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir miyardır, bir alettir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara eremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur. Görülüyor ki peygamberlere aleyhimüsselatu vesselam tabi olmak aklın gösterdiği bir lüzumdur ve aklın istediği ve beğendiği bir yoldur. Peygamberlerin aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini akla danışmaya kalkışmak akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmeyen yerlerde pervasızca yürümeye ve engin denizde acemi kaptanın pusulasız yol almasına benzer ki her an uçuruma, girdaba düşebilirler. Nitekim felsefeciler ve tecrübeleri hayalleriyle izaha kalkışan maddeciler akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış bir yandan birçok hakikatleri meydana çıkarırken bir taraftan da insanların saadeti ebediyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır. Tecrübelerin dışına taşmayan akıl sahipleri bu acıklı hali her zaman görmüş ve bildirmiştir. Misalleri çoktur. Felsefecilerin üstatlarından olan Aristo için meşhur Alman kimyageri Profesör Ardın da İstanbul'da çıkan Türkçe Tecrübi Kimya kitabındaki fen ve ilm terakkisinin hemen hemen 1500 sene içinde durmuş olması kısmen Aristo felsefesinin kabahatidir. Yazısı bu doğru sözlerden biridir. Dini İslam'da aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akl ile doğru olarak bilinebilselerdi binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala her asırda dünyanın her tarafına peygamber göndermiş ve en son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed aleyhisselamı göndermiştir. Bütün peygamberler 
akliyle bulunacak dünya işlerine dokunmayıp, yalnız bunları araştırmak, bulup faydelenmek için çalışmayı emr ve teşvik buyurmuş, kendileri dünya işlerinden her birinin, insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir. O halde insaf etmeli ki Allahü Teala'nın sonsuz kudretinin inceliklerini meydana çıkaran bugünkü teknik bilgilerden ve tecrübelerden haberi olmayan ve İslam büyüklerinin kitaplarını okuyup anlamak şöyle dursun. Bunların isimlerini bile işitmemiş olduğu sözlerinden anlaşılan bir cahilin felsof maskesi, profesör etiketi, gazete yazarı perdesi altında çalışan bir kafirin tam olmayan akliyle ortaya attığı bir düşünce nasıl olur da Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden üstün tutulur. Peygamberimizin kitaplarımızda yazılı ilm, sıhhat, fen, ahlak, hak, adalet ve bütün saadet kollarını kavrayan ve 1400 seneden beri dünyanın her tarafında gelmiş ilm, tecrübe ve akıl sahiplerini hürmet ve hayranlıkta bırakan ve hiçbirisinde kimse tarafından bir kusur ve hata bulunmamış olan Emrleri ve sözleri bir cahil sözüyle nasıl lekelenebilir? Bundan daha büyük bedbahtlık ve zavallılık olabilir mi? Tam akıl şaşmayan, yanılmayan akıldır. Etrafa düşünceler savuran bu cahil değil aklın erişemeyeceği şeylerde, belki kendi günlük işlerinde hiç yanılmadığını iddia edebilir mi? Böyle bir iddiaya kimse inanır mı? Değil bir insan, bugün en akıllı tanınan Hristiyanların, kendi aralarında en akıllıları olarak seçtikleri mebusları, bütün akıllarıyla, bütün ilimleriyle baş başa vererek, yaptıkları kanunları az zaman sonra yine kendileri beğenmeyip değiştiriyor. Yeryüzünde hiç bozulmayan ve değiştirilemeyecek bir şey vardır ki, o da, Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleri yani mübarek sözleridir. Ahkam-ı İslamiye'yi iyice kavramış ve bugünkü medeniyetin temelini teşkil eden fen kollarının tarihçesini incelemiş bir fen adamı pek açık olarak görür ki tarih boyunca hiçbir zamanda Hiçbir teknik başarı, hiçbir fenni hakikat İslamiyete karşı durmamış, daima ona uygun bulunmuştur. Nasıl uygun olmasın ki tabiatı incelemek ve madde ile kuvvet üzerinde çalışmak ve fen bilgilerinde akla güvenmek İslamiyetin emrettiği şeydir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde sizden evvel gelip geçenlerin hayatlarını gittikleri yolları ve başlarına gelenleri gözden geçirip onlardan ders alınız. Yerleri, gökleri, canlıları, cansızları ve kendinizi inceleyiniz. Gördüklerinizin içini, özünü araştırınız. Bütün bunlarda yerleştirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hakimiyetimi bulunuz, görünüz, anlayınız mealinde emirler buyurmaktadır. İmanın altı şartından birincisi Allahü Teala'nın var olduğuna inanmaktır. Fen bilgisi olan akıllı bir kimse bunu düşünerek kolayca anlayabilir. İmanın diğer şartları ve bütün ibadetler bundan sonra öğrenilir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kafirleri neden akıllarını kullanmadıkları için ve neden yerleri, gökleri ve kendilerini inceleyerek düşünmedikleri ve böylece imana kavuşmadıkları için azarlamakta ve aşağılamaktadır. Marifetname'de diyor ki, Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani, aklı olan, iyi düşünen bir kimse için astronomi ilmi, 
Allahü Teala'nın varlığını anlamaya çok yardım eder diyor. İmamı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki astronomi ve anatomi bilmeyen Allahü Teala'nın varlığını ve kudretini anlayamaz. Evet. İsa Aleyhisselam'ın hak olan dini az zaman sonra düşmanları tarafından sinsice değiştirilmişti. Bolus adındaki bir Yahudi İsa'ya inandığını söyleyerek ve İseviliği yaymaya çalışıyor görünerek gökten inen İncil'i yok etti. Dört kişi ortaya çıkıp 12 havariden işittiklerini yazarak İncil adında dört kitap meydana geldiyse de Bolus'un yalanları bunlara da karıştı. Barnabas adındaki bir havari İsa Aleyhisselam'dan işittiklerini ve gördüklerini doğru olarak yazdıysa de bu Barnabas İncili de yok edildi. Uydurma İnciller zamanla çoğalarak her yerde başka bir İncil okunur oldu. Kitabın sonundaki isim cetvelinde Barnabas ismine bakınız. Büyük Konstantin putperest iken Nasraniyeti kabul etmiş ve İstanbul şehrini büyültüp imar etmiş ve Konstantiniye ismini vermişti. Bütün İncillerin birleştirilmesini emretmiş Miladın 325. senesinde İznik'te 318 papazı toplayıp yazdırdığı yeni İncile eski dini olan putperestlikten de birçok şey sokturmuştu. Noel gecesinin yılbaşı olmasını da kabul etmiş, yeni bir Hristiyanlık dini kurulmuştu. İsa aleyhisselamın İncilinde ve Barnabas'ın yazdığı İncilde Allah'ın bir olduğu bildirilmişti. Eflatun'un ortaya attığı teslis, trinite, fikri ilk yazılan dört bozuk İncilde yer almıştı. Konstantin bu teslis fikrini de yeni İncile koydurdu. Arius ismindeki bir papaz bu yeni İncil'in yanlış olduğunu, Allah'ın bir olup İsa aleyhisselamın onun oğlu değil kulu olduğunu söylediyse de bunu dinlemediler. Hatta aforoz ettiler. Arius Mısır'a kaçtı ve orada tevhidi neşrettiyse de öldürüldü. Konstantin'den sonra gelen krallar Arius'un mezhebiyle yeni Hristiyanlık arasında şaşkın oldu. İstanbul'da ikinci ve sonra üçüncü, daha sonra İzmir ile Aydın arasında bulunan Efes'te dördüncü ve Kadıköy'de beşinci ve İstanbul'da altıncı meclisler kurulup yeni yeni İnciller meydana çıktı. Nihayet Alman papazı Luther Martin ve Calvin 931 miladi 1524 senesinde son değişiklikleri yaptı. Bu yeni İncile inanan Hristiyanlara Protestan denildi. Böylece Hristiyanlık dini akıl ve hakikat dışında acayip bir şekil aldı. Avrupa'da Hristiyanlığa karşı yerinde olarak yapılmış olan hücumlar İslamiyete karşı nasıl tevcih olunabilir? Ahirette azaplardan kurtulmak ancak Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. Onun gösterdiği yolda giden Allahü Teala'nın sevgisine kavuşur. Ona tabi olan Allahü Teala'ya sadık kul olmak saadetine erer. Dünyaya gelmiş olan 124 binden ziyade peygamberin en büyükleri ona tabi olmayı istemiştir. Musa aleyhisselam onun zamanında bulunsaydı o büyüklüğüyle beraber ona tabi olmayı severdi. İsa aleyhisselamın gökten inip onun dini yolunda yürüyeceğini herkes bilir. Onun ümmeti olan Müslümanlar ona tabi oldukları için bütün insanların hayırlısı ve en iyileri oldu. Cennete gireceklerin çoğu bunlar oldu ve cennete herkesten önce gireceklerdir.